ഹലോ ഇത് സിവിൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റിയുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ സെഷൻസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആണിത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു പേപ്പർ കംപ്ലീറ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും മാക്സിമം ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് വരുന്ന ഒരു ഡിസ്കഷൻ ആയിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം ഒരു ട്വൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ പതുക്കെ ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ വരെ എത്തുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്കഷൻസ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്ന അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലെ സെറ്റ് ഡി ആണ് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പേപ്പർ നിങ്ങൾ അത് തന്നെ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ സെറ്റ് ഡി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു ഡെയിലി ഷെഡ്യൂൾ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡെയിലി ഡിസ്കഷൻസ് ഓഫ്ലൈനിൽ നടക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂട്യൂബിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ആയിരിക്കും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് അതേസമയം എല്ലാ ഓൺ ചെയ്യാം മോസ്റ്റ്ലി ഇതൊരു റിയൽ ടൈം ആയിട്ടായിരിക്കും ലൈവ് ആയിട്ടായിരിക്കും വരിക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഷെഡ്യൂൾ വെച്ചിട്ട് ആ സമയത്തായിരിക്കും ലോൺ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്കപ്പം അതിനകത്ത് വന്നിട്ട് ഒരു മാക്സിമം ഒരു ട്വൻറ്റി ഡിസ്ക് ടൈം മിനിറ്റ് വരുന്ന ഒരു ഡിസ്കഷൻ മാത്രമായിരിക്കും അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചാറ്റ് സെഷൻസിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കമൻറ്റ് സെഷൻസിലോ ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളതിന് ഉടനെ തന്നെ റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലെ സെറ്റ് ഡി ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിത്ത് റഫറൻസ് ടു ഏഷ്യൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എ എ ബി ഹാസ് മോർ ദാൻ എയ്റ്റി മെമ്പർ എയ്റ്റി മെമ്പർ നേഷൻസ് ഇന്ത്യ ഇസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ഷെയർ ഹോൾഡർ ഇൻ എ ഐ ബി എ ബി ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എനി മെമ്പേഴ്സ് ഫ്രം ഔട്ട് സൈഡ് ഏഷ്യ വിച്ച് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഗിവൺ എബോ ഈസ് ഓർ ആർ കറക്റ്റ് അപ്പോൾ ഈയൊരു ഡിസ്കഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു കംപ്ലീറ്റ്ലി എല്ലാ ടോപ്പിക്സും കവർ ചെയ്ത് പോകുന്ന പോലെ അല്ല ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താം ഇതിനകത്ത് ലോജിക്കലായിട്ട് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ടാക്കിൾ ചെയ്യാം ആ ഒരു ഐഡിയ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡിസ്കഷൻ വെച്ചിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റും ബാക്കി ബേസുകളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ സാധനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് അങ്ങനെ തന്നെ നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഏഷ്യൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് ആണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കുറച്ച് മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് തന്നേക്കുന്നത് ശരിയോ തെറ്റ് ശരിയുള്ള ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വരും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എ ബി ഹാസ് മോർ ദാൻ എയ്റ്റി മെമ്പർ നേഷൻസ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് കൃത്യമായി ഡാറ്റ അറിയില്ലെങ്കിൽ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ടാമത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കിയാൽ ഇന്ത്യ ഇസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ഷെയർ ഹോൾഡർ ഇൻ എ ഐ ബി അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ എ ഐ ബിയുടെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചെക്ക് നടത്തിയാൽ തന്നെ പറയാൻ പറ്റും ഇത് ചൈനയുടെ ഒരു വേൾഡ് ബാങ്കിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അവിടെ ചൈന കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സാധനത്തിൽ ഇന്ത്യനെ ഒരു കാരണവശാലും ലാർജ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ ആക്കേണ്ട ഷെയർ ഹോൾഡർ ആക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എ ഐ ബിയുടെ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ രണ്ട് പേരും ഓപ്ഷൻസ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ വൺ ആൻഡ് ത്രീയും വണ്ണും മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ബിയും സി ഡിയും നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം ടു ഉള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് രണ്ടും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം പിന്നെ നമുക്ക് സിയും എ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വൺ ഉള്ളിയും വൺ ആൻഡ് ത്രീ അതിനകത്ത് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ എ ബി ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എനി മെമ്പേഴ്സ് ഫ്രം ഔട്ട് സൈഡ് ഏഷ്യ അതും ശരിയാവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല എന്ന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചെക്ക് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും കാരണം എന്താണ് യൂറോപ്പിലെയും ബാക്കിയുള്ള എല്ലായിടത്തെയും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കൺട്രീസിനകത്തും പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഏഷ്യൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് അപ്പോൾ ഏതായാലും അത് നമുക്ക് തെറ്റാണെന്ന്
ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് റെഗുലേറ്ററായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുക ഒരു അമ്പത് കോടിയോ അതിന് മുകളിലോ വരുന്ന സാധനത്തിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് റെഗുലേറ്ററായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുക ഈ ഓപ്ഷൻ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ബ്ലണ്ടറാണെന്ന് തന്നെ പറയാൻ പറ്റും കാരണം ഇത് ആർ ബി ഐനെ ഓവർ റൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് റെഗുലേറ്റർ ആവാം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതൊരിക്കലും സംഭവിക്കില്ല അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസും എലിമിനേറ്റ് ആണ് നമുക്ക് തെറ്റാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാലാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വായിക്കാൻ പോലും വേണ്ട അതിനെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇൻട്രോഡക്റ്റ് അഗ്രിമെൻറ്റിൻ്റെ ബാക്കി വായിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇതിൻ്റെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ടു എയിം അറ്റ് ഫാസ്റ്റർ റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് സ്ട്രെസ്ഡ് അസെറ്റ്സ് ഇതൊരു ഐഡിയ ആണ് ഇൻട്രോഡക്റ്റ് അഗ്രിമെൻറ്റ് വരുന്നത് ഇത് റെഗുലർ ആയിട്ട് ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് സീരീസിലെല്ലാം ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളാണെങ്കിലും ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഉറപ്പ് ഒബ്വിയസ്ലി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കൂടെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒബ് ഐഡിയാസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ എടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ എൻ്റെ ആൻസർ ഡി ആണ് ടു ഇ മെറ്റ് ഫാസ്റ്റർ റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് സ്ട്രെസ് ഡെസെറ്റ് അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ചെയർമാൻ ഓഫ് പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്ക്സ് ആർ സെലക്ടഡ് ബൈ ദി ബാങ്ക്സ് ബോർഡ് ബ്യൂറോ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ യൂണിയൻ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഫിനാൻസ് മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് കൺസേൺഡ് ബാങ്ക് ഇത് പറയുകയാണ് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ എന്താ പറയുക കണ്ടന്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഇത് എന്താണെന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പൊ ബാങ്ക് ബോർഡ് ബ്യൂറോ ആണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ അത് എന്താണെന്നുള്ള ഐഡിയ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഐഡിയയിലോട്ട് എത്താൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ മാക്സിമം ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ വരുന്ന കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഇതൊരു രണ്ട് വർഷം ആയിട്ട് ന്യൂസിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഇവിടെ ആൻസർ ചെയ്യാണ് ബാങ്ക്സ് ബോർഡ് ബ്യൂറോ അടുത്ത നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺസേർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്രോളിയം ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് റെഗുലേറ്ററി ബോഡി ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് റെഗുലേറ്ററി ബോഡി സെറ്റപ്പ് ബൈ ദി ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൺ ഓഫ് ദ ടാസ്ക് ഓഫ് പി എൻ ജി ആർ ബി ഇസ് ടു എൻഷ്യർ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ്സ് ഫോർ ഗ്യാസ് മൂന്നാമത്തത് അപ്പീൽസ് അഗെയിൻസ് ദ ഡിസിഷൻസ് ഓഫ് പി എൻ ജി ആർ ബി ഗോ ബിഫോർ ദ അപ്പലേ ട്രൈബ്യൂണൽസ് ഫോർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പി എൻ ജി ആർ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഡിസ്കഷൻസ് വന്നപ്പോഴൊക്കെ വളരെ കോൺട്രവേഴ്ഷ്യലായിട്ട് എന്താ പറയുക വളരെ പാടായിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ് എടുത്തത് പക്ഷെ നമുക്കിതിനെ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ കിട്ടാവുന്ന ഒരു ഐഡിയ ആണ് ഇതിനകത്ത് ഇത് ഫസ്റ്റ് റെഗുലേറ്ററി ബോഡി ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പെട്രോളിയം നാച്ചുറൽ ഗ്യാസും റെഗുലേറ്ററി ബോഡി അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എടുക്കാവുന്ന കുറച്ച് പുറത്തുനിന്ന് വിളിക്കാവുന്ന കുറച്ച് കണ്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ എല്ലാം ഗവൺമെൻറ് ആയിരുന്നു പെട്രോളിയം ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് മൊത്തം കൺട്രോൾ ചെയ്തിരുന്നത് നമുക്ക് പ്രൈവറ്റ് പ്ലേയേഴ്സിനകത്ത് റോൾ വന്നിട്ട് വളരെ കുറച്ച് സമയമായുള്ളൂ ഇപ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് പ്ലേയേഴ്സ് റോൾ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് റെഗുലേറ്ററി ബോഡിയുടെ ഒരു എസെൻഷ്യൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് വരുന്നത് ആ ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാത്തിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് റെഗുലേറ്ററി ബോഡി വേണ്ട പക്ഷേ ഓൾറെഡി നമുക്ക് റെഗുലേറ്ററി ബോഡി ആവശ്യമുള്ള കുറേ പ്രൈവറ്റ് പ്ലേയേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കുറേ റീജ്യൺ നമുക്ക് വേറെ കാണും അപ്പോൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് ബോഡി ഇതാണ് വന്നതെന്നുള്ള സാധനം നമുക്ക് ഇതിനെ അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം എല്ലായിടത്തും പ്രൈവറ്റ് പ്ലേയേഴ്സ് റോൾ പ്ലേ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം ആവുന്നുള്ളൂ പെട്രോളിയം ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡീ റെഗുലേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് സാധനം അപ്പോൾ അതിനൊരു ഡൗട്ട്ഫുൾ ആയിട്ട് വെക്കാം രണ്ടാമത്തത് വൺ ഓഫ് ദ ടാസ്ക് ഓഫ് പി എൻ ജി ആർ ബി ഇസ് ടു എൻഷ്യൂർ വൺ ഓഫ് ദ ടാസ്ക് എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ പി എൻ ജി ആർ ബിയുടെ ഒരു ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് കൊടുക്കുക അത് ഏതായാലും ആയിരിക്കുമല്ലോ അത് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസും പെട്രോളിയവും അല്ലാതെ ഒള്ളി ടാസ്ക് എന്നല്ല പറഞ്ഞിരുന്നത് വൺ ഓഫ് ദ ടാസ്ക് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അത് എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു റെഗുലേറ്ററി ബോഡി കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഒരു ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് എന്ത് ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിനെ എൻഷുർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അത് രണ്ട് ഏതായാലും ശരിയാണ് അപ്പോൾ രണ്ടില്ലാത്ത ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്താൽ അതായത് സി നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു ഇനിയുള്ളത് വൺ ആൻഡ് ടു ടു ആൻഡ് ത്രീ വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ ഇത് നമുക്ക് ത്രീയും വണ്ണും ശരിയാണ് അപ്പോൾ ടു ഏതായാലും ശര
commonly marketed as 3G and VoLTE is commonly marketed as advanced 3G. LTE is data only technology and VoLTE is voice only technology. First statement is that we have a mobile screen. 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 LTE is the same as voice over LTE and voice over long term evolution. Voice and data is the same as Volt. LTE is the same as Volt and Volt is the voice plus data. That is the two statements. Neither one nor two. If you have any doubt in the comment section or chat session, I will reply to that. If you have any doubts, I will reply to that. Sixth question, which of the following statement is or are correct regarding the Maternity Benefit Amendment Act of 2017? Pregnant women are entitled for 3 months pre-delivery and 3 months post-delivery paid leave. Enterprises with pressures must allow mother minimum 6 crush visits daily. Women with 2 children get reduced entitlements. Now, one other statement. Amendment Act will change in the amendment. That is why we have 6 months. That is why we have 26 weeks. That is why we have 26 weeks. That is why we have 24 weeks. We have 26 weeks. 3 months. We have 26 weeks. That is why we have 8 weeks. We have the expected date of delivery. We have the maternity benefit. That is why. Ibuat orang tuh statement itu tetapi, ini kalau itu basic factual understanding aja. Ini dalam ini dalam diary kita, alah, nama kita maternity mana fit ariatnya, ialah, nama kita logically ada gambar la, ini dalam tu mana. Ini dah arah ni dekana, 26 weeks aja, 2 masa mumbai ari kita, nama kita maternity mana fit kita. Orang tuh statement itu dalam tetapi, ini perang dua option aja, orang ni perang dua sisi, alah, ni tiga sisi. Apa, dua macam mana tu orang ni, kita orang ni, ni, satu absolute number aja. Crushes must allow min, ada mother minimum six crushes visits daily. Ini orang ni, kita mungkin kritya mai orang ni dikira sejauh itu orang ni, alah, ni, ada ni satu doubtful itu. Cepat ada statement juga, tiga ada statement juga. Women with two children get reduced entitlements. Rendel kurdel, alah, ni, dua macam tu child gaya ni, ada tu child gaya ni, boh, kita mungkin reduced entitlements, alah, entitlement itu korai mana orang ni, kan? इधर हमको करेक्ट आट आ रहे थे लेकिन लेकिन हमको वैन होना नहीं लॉजिकली उन्हें लॉजिक आने के लेकिन कुछ एक्सटर्नल फैक्टर उनको इन्हें तो कुंडो इरो आना नहीं लेकिन हमको इन्हें अंडरस्टैंड दिया बेटर एक्साम लोग आ रहे हैं ना कि एंडाइटलमेंट्स कोरियो ना बारे नहीं Healthy qualifying Nah, tu satu list preferred itu la sahaja. Tapi eliminate je yang ada. Ini ada je yang betul. Nari itu tidak nampak. Example orang yang ini, nanti pain taxes, taxes atau kerja, atau kerja tax to GDP peresian orang yang ini sebab doing business ini kerja. Kita nak nampak kerja. Atau nampak property registration. Nampak India ada kerja seorang property registration, contract enforcement ada kerja. Nampak kita memilih pasal itu. World Bank ini sebab doing index ini ada orang lain. Atau kalau anda dealing with construction permit, anda kerja construction permit itu kita tidak nampak. Anda kerja sendiri yang betul. Bisnes akan terkait dengan perlahan. Pada contoh contoh orang yang Google beri no Google anda tu terbang tu teri, apabila kampus orang ramu orang itu, bacaan itu tidak ada. Construction permit itu tidak ada. Ini tidak apa. Ini semua doing bisnes. Ia. Ia tiga sahaja orang itu. Orang yang terakhir yang berada sahaja orang itu. Asalnya low and order. Ada satu critical sahaja itu. Mungkin semua doing bisnes itu tidak boleh. Pada contoh orang yang ini, kita 
ഇവർക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുത്താൽ മതി നമുക്ക് ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനം നമുക്ക് അത്ര അത്യാവശ്യമായിട്ട് വരുന്നില്ല ഇതിന് കുറച്ചും കൂടെ എന്താ പറയുക ആ നോളജാണ് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക ഇതിനെ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകാം എന്നല്ലാതെ കൃത്യമായി ലോജിക് വെച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്ത് എടുക്കാം എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം ഇതാണ് അന്ന് ആൻസർ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് വന്നൊരു ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ഇന്ത്യ എക്സ്റ്റൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചർ ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ദ ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് റൂൾസ് റീസൈക്കിൾഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആൻഡ് യൂസേജ് റൂൾസ് ഇ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് റൂൾസ് ദ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെഗുലേഷൻ ഇതിനകത്ത് ശരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടൻ നോളജ് ആണ് ആവശ്യം പിന്നെ ഇതിനകത്ത് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എക്സ്റ്റൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇതൊക്കെ വളരെ അടുത്ത് വന്നൊരു എന്താ പറയുക ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ പണ്ട് തൊട്ടേ ഇപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് തൊട്ട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര അടിപൊളി ആയി പോയാൽ ആ ഒരു സാധനം വരാഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങളുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ അടുത്ത് വന്ന എന്തോ ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത് എക്സ്റ്റൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ഒഴിവാക്കാം നയൻറ്റി എയ്റ്റും നയൻറ്റി നയനും വരുന്ന രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് അതായത് എയും ബിയും ഏതായാലും നമുക്ക് വേണ്ട എന്ന് വെക്കാം പിന്നുള്ള എന്താണ് ഇ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് റൂൾസ് അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് അപ്പോൾ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെഗുലേഷൻ അതിനകത്ത് എക്സ്റ്റൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കാട്ടിലും നല്ലത് സിയിലായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ യോജിക്കുന്നത് പിന്നെ രണ്ടും എന്തിനാണ് ടു തൗസൻഡ് ലെവനിൽ തന്നെ സംഭവിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ബെറ്റർ ഗോ വിത്ത് ഇ വേസ്റ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് റൂൾസ് ഞാൻ അതിനാണ് പോയത് നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റ് വരാം പക്ഷേ കുറച്ച് കണ്ടൻ നോളജ് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും നല്ലതാണ് ഓക്കെ നയൻ തൗസൻഡ് ദ എക്കണോമിക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് to the food corporation of india is minimum support price and bonus if any pay to the farmers plus transportation cost only interest cost only procurement incidents and incidentals and distribution cost procurement incidentals and charges for godowns appo idinathu verumbo fci cheyna duty endanu mathra aalochikka appo avada parayittundu minimum support vale farmers ne kodukuna amount undu nu already parayittundu ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് അവിടെ നിന്ന് പ്രൊക്യർ ചെയ്തു അതായത് ഞാൻ ഒരു ഫാർമറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മധ്യപ്രദേശിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞാൻ സവാള ഇത്ര രൂപയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അരി ഇത്ര രൂപയ്ക്ക് ഞാൻ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്ത് വേണം അത് ഇത് കേരളത്തിലെത്തണം കേരളത്തിലെത്തുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ചുമ്മാ പറ്റുമോ ഇല്ല അതിനൊരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കോസ്റ്റ് ഏതായാലും അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റിൻ്റെ സമയത്ത് കുറേ ചിലവുകളുണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ വേണം അങ്ങനെ വേണം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ഗോഡൗൺ വേണം പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് ഇൻസിഡൻസൽസ് ഇൻസിഡൻറ്റൽസും അതിനകത്തൊരു പാർട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു എഫ് സി എ ചെയ്യുന്ന ഡ്യൂട്ടി എന്താണെന്ന് നോക്കി ഇപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഉള്ളി എന്തിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റാണ് വരുന്നത് അവിടെ അത് വരേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ഉള്ളി ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഇവിടെ വരാൻ നിന്നാൽ പോരാ അത് ഇറക്കുന്നതിന് ചോ കാശ് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെയും കൂടുതലാണ് അത് ഇറക്കുന്നതിന് കാശ് കൊടുക്കണം അതിന് സ്റ്റോറേജിന് ഗോഡൗണിന് കാശുണ്ട് അപ്പോൾ എയും ബി ഏതായാലും തെറ്റാണ് പിന്നുള്ളത് സിയും ഡിയും ആണ് അവിടെ എന്തുണ്ട് പ്രൊക്യർമെൻറ്റ് ഇൻഷുറൻസൽ ഇൻഷുറൻറ്റൽസും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കോസ്റ്റും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഏതായാലും കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ ഇവിടെ രണ്ടാമത്തേനകത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പ്രൊക്യർമെൻറ്റ് ഇൻഷുറൻസും ചാർജസ് ഓഫ് ഗോഡൻസ് അതിനേക്കാട്ടിലും കുറച്ചും കൂടെ ആപ്റ്റാവുന്ന ഏതാണ് സി അങ്ങനെ നമുക്ക് സി അടയാളപ്പെടുത്താം നയൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സി ആണ് ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതൊരു വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇൻ ദ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഓഫ് എനി കൺട്രി വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് വുഡ് ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് സോഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ ഓക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വെറുതെ വായിച്ച് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കുറച്ച് കുട്ടികൾക്ക് തെറ്റിയെന്ന് കേട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് സോഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ അതിനകത്ത് പത്താമത്തെ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കിയേ ഇതിപ്പോൾ പ്രൊപ്പോഷൻ ഓഫ് ലിറ്ററേറ്റ്സ് ഇൻ ദ പോപ്പുലേഷൻ
അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഡയറക്ട്ലി നമുക്ക് ഇത് കണ്ടന്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് എന്തുകൊണ്ട് നല്ലത് സർവീസ് ഏരിയ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ലീഡ് ബാങ്ക് സ്കീമിന്റെ പർവ്യൂൽ വരുന്നതാണ് അതായത് ലെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ബി ആണ് ഇത് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഓക്കെ ഇതൊന്നും മിസ് ചെയ്ത് പോകേണ്ടാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ ട്വൽത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് കണ്ടന്റും പ്ലസ് കുറച്ച് ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാ സാൻഡ് ഈസ് എ മൈനർ മിനറൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പ്രിവേലിംഗ് ലോ ഓഫ് ദ കൺട്രി ലോ ഇൻ ദ കൺട്രി സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ്സ് ആവ് ദ പവർ ടു ഗ്രാൻഡ് മൈനിങ് ലീസസ് ഫോർ മൈനർ മിനറൽസ് ബട്ട് ദ പവേഴ്സ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് റൂൾസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദി ഗ്രാൻഡ് ഓഫ് മൈനർ മിനറൽസ് ലൈസ് വിത്ത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ്സ് ഹാവ് പവർ ടു ഫ്രെയിം റൂൾസ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ഇല്ലീഗൽ മൈനിങ് ഓഫ് മൈനർ മിനറൽസ് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയാണോ സാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൈനർ മിനറൽ ആണോ ആ ഒരു ലിസ്റ്റ് പഠിച്ചിരിക്കണം മൈനർ മിനറൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് മേജർ മിനറൽസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ള സാധനം ഇത് രണ്ടും കമ്പാരിസൺ പറഞ്ഞ സാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു മൈനർ മിനറൽ ആണ് ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടന്റ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ്സ് ഹാവ് ദ പവർ ടു ഗ്രാൻഡ് മൈനിങ് ലീസസ് ഫോർ മൈനർ മിനറൽസ് ബട്ട് ദ പവേഴ്സ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് റൂൾസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദി ഗ്രാൻഡ് ഓഫ് മൈനർ മിനറൽസ് ലൈവ് വിത്ത് ദി സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിനാണ് മൈനിങ് ലീസസിനെ പറ്റി പവർ ടു ഗ്രാ മൈനിങ് ലീസസ് കൊടുക്കാനുള്ള പവർ പക്ഷേ ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് റൂൾസ് ഗ്രാൻഡ് ഓഫ് മൈനർ മിനറൽസ് എങ്ങനെ കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആലോചിച്ച് വയ്ക്കും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനർ മിനറലാണെന്ന് നമുക്കറിയാം സാൻഡിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് സാൻഡ് മേടിക്കാൻ പറ്റുന്ന എവിടെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അവിടെ മിനിസ്ട്രി പോയി ചോദിച്ചാൽ അവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയാണോ മേടിക്കുന്നത് അല്ല നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അല്ലെ സ്റ്റേ നമുക്ക് വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് അതിനുള്ള പെർമിറ്റ് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് വീട് വെക്കാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താ പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് അത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പർപ്പ്യൂലുള്ളതല്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിലോ സിക്സ്റ്റീനിലോ ഒരു ഇതുണ്ട് മൈൻസ് ആൻഡ് മിനറൽസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ അതോറിറ്റി അമെൻമെൻറ്റ് ആക്ട് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് എന്താ വന്നെങ്കിൽ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗ്രാമസഭ വരെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതായാലും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റും ഗ്രാമസഭയും തമ്മിലൊരു ബന്ധമില്ലല്ലോ അവിടെ നമുക്ക് എന്താ ഉള്ളത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റും ഗ്രാമസഭയും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമായിരിക്കും അവിടെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണ് നമുക്ക് അസ്യം ചെയ്യാം മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ് ആവ് ദ പവർ ടു ഫ്രെയിം റൂൾസ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ഇല്ലീഗൽ മൈനർ മിനറൽസ് മൈനിങ് ഓഫ് മിനറൽസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഒരു റിവർ ഉണ്ട് റിവറിൽ സാൻഡ് മൈൻ ഇല്ലീഗൽ മൈനിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് എന്തെങ്കിലും പവർ ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ നമുക്ക് അതിനെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ല സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഇല്ല സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് മാത്രമേ തീരുമാനിക്കത്തുള്ളൂ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഈ രാജ്യത്ത് ഇനി മണലെടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം യമുനയുടെ തീരത്ത് മണലില്ല അതുകൊണ്ട് മൊത്തം പറയാൻ പറ്റും അത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു റീജിയണൽ ഐഡിയാസ് കൺവേ ചെയ്യാത്ത സാധനമാണ് അതും എന്താ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് അല്ലായിരിക്കും പവർ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിനും കൂടെ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പവർ ഉണ്ടായേ പറ്റത്തുള്ളൂ അതായത് വണ്ണും ത്രീ ഇവിടെ ശരിയാണ് ടു മാത്രം തെറ്റാണ് തേർട്ടീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺസെപ്റ്റ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യസ് എക്സ്റ്റേണൽ ഡെപ്റ്റീസ് ഡെപ്റ്റീസ് ഓ ഓഡ് ബൈ ഗവൺമെൻറ്റൽ എൻറ്റിറ്റീസ് ഓൾ ഓഫ് ഇന്ത്യസ് എക്സ്റ്റേണൽ ഡെപ്റ്റീസ് ഡിനോമിനേറ്റഡ് ഇൻ യു എസ് ഡോളേഴ്സ് എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയാണ് ഗവൺമെൻറ്റൽ എൻറ്റിറ്റീസ് ആണോ എക്സ്റ്റേണൽ കൊറോ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബൊറോയിങ്സ് അല്ലെ എക്സ്റ്റേണൽ ഡെപ്റ്റ് നമുക്ക് ഉള്ളത് ഇല്ല ആരുണ്ട് പ്രൈവറ്റ് എൻറ്റിറ്റീസിനും ഉണ്ട് അതർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനും എല്ലാം ഉണ്ട് ഗവൺമെൻറ് എൻറ്റിറ്റീസിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ പ്രൈവ പ്രൈവറ്റ് എൻറ്റിറ്
ഫോറിൻ കറൻസി ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും വന്നുണ്ടോ ഡയറക്റ്റ്ലി ഇല്ല പക്ഷേ എന്തുണ്ട് നമുക്കിവിടുന്ന് ഇന്നലെ നമ്മൾ മരുന്ന് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കാശ് കിട്ടും പുറത്തു നിന്ന് എവിടെ നിന്നേലും നമുക്ക് കാശ് ഡയറക്റ്റ്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഡോളേഴ്സ് വന്ന് വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ കറൻസി ക്രൈസിസിനെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒന്നുണ്ട് രണ്ടില്ല മൂന്നുണ്ട് റെമിറ്റൻസസ് ഫ്രം ഇന്ത്യൻസ് അബ്രോഡ് അതായത് പുറത്തു നിന്ന് ആൾക്കാർ ഡോളേഴ്സ് ഇങ്ങോട്ട് അയ്യുന്നു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ക്രൈസിസിനെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അതായത് വൺ ആൻഡ് ത്രീ ആണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ബി അടുത്തത് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റി ലക്ഷ്മികാന്തി തന്നെ ഉള്ളതാണ് അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഡയറക്റ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ആൻസറിൽ എത്താവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് ദ ഫോളോയിങ് സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഗവർണർ ഷുഡ് ബി ആൻ എമിനൻ പേഴ്സൺ ഫ്രം ഔട്ട് സൈഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഷുഡ് ബി ഡിറ്റാച്ച് ഫിഗർ വിത്തൌട്ട് ഇന്ത്യൻസ് പൊളിറ്റിക്കൽ ലിങ്ക്സ് ആൻഡ് ഷുഡ് ഷുഡ് നോട്ട് ഹാവ് ടേക്കൻ പാർട്ട് ഇൻ പൊളിറ്റിക്സ് ആൻഡ് റീസൺ പാസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കിയത് ഇത് സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻസ് പറയുന്ന ഒരു കമ്മിറ്റിയാണ് അല്ലേ സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് റിലേഷൻ ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഗവർണർ എന്താവണം എമിനൻ പേഴ്സൺ ഔട്ട് സൈഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഷുഡ് ബി എ ഡിറ്റാച്ച് ഫിഗർ എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് റിലേഷൻസിൽ കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ രണ്ട് കമ്മീഷനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെയാ സർക്കാരിയേയും പുഞ്ചി ഇതിനകത്ത് ഏത് കമ്മീഷൻ എവിടെ ഉള്ളത് സർക്കാരിയ സർക്കാരി തന്നെയാണ് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ ആണ് പിന്നെ സർക്കാരിയും പുഞ്ചി കമ്മീഷനും അറിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുക അത് നമുക്ക് മീൻസിനാണെങ്കിലും വളരെ യൂസ്ഫുള്ളാണ് അത്യാവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട സാധനമാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് സെവൻറ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ആർ ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ രജിസ്റ്റേർഡ് ഫോറിൻ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ടു ഓവർസീസ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഹു വാണ്ട് ടു ബി പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് വിത്തൌട്ട് രജിസ്റ്ററിംഗ് ദം സെൽസ് ഡയറക്റ്റ്ലി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പർ പ്രോമിസറി നോട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി നോട്ട്സ് എന്താണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഇത് ഒരുപാട് വട്ടം ഇവിടെ തന്നെ ടെസ്റ്റ് സീരീസിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മൂന്നാല് ടൈപ്പിൽ മൂന്നാല് സെറ്റപ്പിൽ മൂന്നാല് ആസ്പെക്റ്റിൽ തന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാറി മാറി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ല എന്താണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് സെവൻറ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരുമ്പോൾ അവിടെ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ ഡയറക്റ്റ്ലി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓവർസീസ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് ടൂളാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി നോട്ട്സ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്തായില്ല കെ വൈ സിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആ സെബി ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് എപ്പോഴും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ആരോഗ്യമൊന്നുമില്ല ഡയറക്റ്റ്ലി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിലോട്ട് എത്താൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ബേസിക് കണ്ടൻ നോളജ് ആണ് ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പഠിച്ച് ഇത് തന്നെയാണ് ലോജിക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇതൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഡയറക്റ്റ് ചുമ്മാ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ആൻസറിൽ എത്താൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആകും എയ്റ്റീൻ ദിവസം കൺസർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആസ് പെർ ദ ലോ ദ കോമ്പൻസേറ്ററി അഫോറസ്റ്റേഷൻ ഫണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പ്ലാനിങ് അതോറിറ്റി എക്സിസ്റ്റ് അറ്റ് ബോത്ത് നാഷണൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽസ് പീപ്പിൾസ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇസ് മാൻഡേറ്ററി ഇൻ ദ കോമ്പൻസേറ്ററി അഫോറസ്റ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് കാരിഡ് ഔട്ട് അണ്ടർ ദി കോമ്പൻസേറ്ററി അഫോറസ്റ്റേഷൻ ഫണ്ട് ആക്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രലും ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലും ഉണ്ട് ഉണ്ടാവും കമ്പ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ലാൻഡ് വേറൊരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അവർ കുറച്ച് കോമ്പൻസേറ്ററി അഫോറസ്റ്റേഷൻ നടത്തണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫണ്ട് കൊടുക്കണം ഒരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് എന്ത് ചെയ്യണം കമ്പ ഫണ്ടിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യണം ഇതാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം കേരളം ഒരു എന്ത് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ടെക്നോ പാർക്ക് പണിയാൻ പോകുന്നത് എവിടെയാണ് പണിയുന്നത് വെസ്റ്റേൺ കട്ട്സിൻ്റെ ബോളിൽ അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് പറ്റുന്നുണ്ട് ഫോറസ്റ്റ് ലാൻഡിനെ മാറ്റുന്നുണ്ട് ആർക്കാ പൈസ കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ലാൻഡാണ് മാറിയേക്കുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം സ്റ്റേറ്റിന് കൊടുക്കണം സെൻട്രൽ കൊടുക്കണം എന്തായിരിക്കും നല്ലത് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റിന് തന്നെ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്ത് വെച്ചേക്കുന്ന
ഫിനാൻസ് കമ്മീഷന് അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടോ ഒരു റിവ്യൂ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം മൂന്ന് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബിയും സിയും പോയി പിന്നെ വൺ ആൻഡ് ടു ഉണ്ട് ടു ആൻഡ് ഫൈവ് ഉണ്ട് അതായത് ടു ഏതായാലും ശരിയാണ് ഓക്കെ പാർലമെൻറ്ററി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൽ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി ഏതായാലും ശരിയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇനിയുള്ളത് വൺ ഫൈവ് ഇതിനകത്ത് ഏത് ശരിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ നീതി ആയോഗിൻ്റെ റോൾ എന്താണ് കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് മാക്സിമം പോളിസീസ് ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിങ്ക് ടാങ്ക് ആണ് അവർക്ക് എന്ത് റോളില്ല റെഗുലേറ്ററിനെ റിവ്യൂ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടിയൊന്നും അവർ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്ങനെ പോളിസീസ് കൊണ്ടുവരാൻ എങ്ങനെ സാധനം കൊണ്ടുവരാം ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈവ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ് വൺ ആൻഡ് ടു നയൻറ്റീൻ്റെ ആൻസർ എ വൺ ആൻഡ് ടു ട്വൻറ്റി തോസ്റ്റ്യൻ വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു ഇന്ത്യാസ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ആർ കറക്റ്റ് ഇതിനകത്ത് കുറേ ഡൗട്ട്സ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിനകത്ത് ഇതുവരെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി വന്നിട്ടില്ല ഓരോരുത്തർ ഓരോ തരത്തിലുള്ള ആൻസേഴ്സ് ആണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രം സെക്കൻഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ദർ വാസ് എ ഡിറ്റർമിൻഡ് ത്രസ്റ്റ് ടുവേർഡ്സ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ബേസിക് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് സെക്കൻഡ് ഫൈവ് ഇയർ ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിൽ അപ്പോൾ ഇല്ലായിരുന്നു നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തൊട്ടേ ഇതിനകത്തൊരു ഡിറ്റർമൈൻഡ് ത്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഹെവി ഇൻഡസ്ട്രീസ് കൊണ്ടുവരിക നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളതിനെ മാറ്റുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാധനം അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്നു സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുന്നത് ദ ഫോർത്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ അഡോപ്റ്റഡ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് കറക്റ്റിംഗ് ദ ഏർലിയർ ട്രെൻഡ് ഓഫ് ഇൻക്രീസ്ഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് വെൽത്ത് ആൻഡ് എക്കണോമിക് പവർ അത് ശരിയാണ് അത് ഉറപ്പായിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറച്ച് കറക്റ്റിവിറ്റി ഇത് കൊണ്ടുവരണം അല്ലെ അഗ്രികൾച്ചറിനെ കുറച്ചും കൂടെ നോക്കണം വെൽത്ത് കോൺസെൻട്രേഷൻ മാറണം ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനമാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ തേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്ടറിന് ഒരു ഇൻറ്റഗ്രൽ പ്ലാൻ കൊണ്ടുവന്നു ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്ടർ വാസ് ഇൻക്ലൂഡ് ആസ് എൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ പ്ലാൻ പ്ലാൻ പാർട്ട് ഓഫ് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് ഒന്നും മൂന്നും തെറ്റാണ് രണ്ട് ശരിയാണ് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് യു പി എസ് സിയുടെ കീ ഡെഫിനറ്റ്ലി മാറ്റർ ചെയ്യും കാരണം അവരുടെ ഇതിനൊരു കറക്റ്റായിട്ടൊരു ആൻസർ പറയാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന ആൻസർ ബി ആണെന്നാണ് വെക്കുന്നത് ഇതുവരെ യു പി എസ് സി ഒരു ഫൈനൽ കീ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് അറിയില്ല ഒന്നെങ്കിൽ വൺ ആൻഡ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ടു വേൾഡി ആണ് ആൻസർ വരിക ടു വേൾഡി എന്നുള്ളതാണ് മോസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ആയിരത്തി ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്നത്തെ സെഷൻ ഇതോടെ കഴിയുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു കോപ്പി ഉണ്ടാകുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതോ ഉള്ളത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങളിത് മനസ്സിൽ ചെയ്ത് നോക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പം വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ ടൈം തരാൻ പറ്റാത്തത് ഒന്ന് ചെയ്തും കൂടെ ഒന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുക എന്തുകൊണ്ട് ശരിയാവുന്നു എന്തുകൊണ്ട് തെറ്റാവുന്നു എന്നുള്ള സാധനം വർക്ക് ചെയ്തും കൂടെ നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് സെഷൻസിൽ അറിയിച്ചിരുന്നാൽ മതി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ചോദിച്ചാൽ മതി കമൻറ്റ് സെഷൻസിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി ഞങ്ങളതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോ